नमस्कार तर आज अपन इक्वेशन ऑफ कंटिन्टी मजे का पहना आहो तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्टी डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज आता हे का फिजिकल क्वांटिटीज मजे तरी कु मस अल एनर्जी मुमेंटम आ इलेक्ट्रिक चार्ज तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्टी हाच फिजिकल क्वांटिटीज ट्रांसपोर्ट फेनॉमेन का देता कारण की हा फिजिकल क्वांटिटी हा कॉन्जर्व फिजिकल क्वांटिटी है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्टी प्रोवाइड्स द स्ट्रांगर वर्जन ऑफ ए कॉन्जर्वेशन लॉज और द इक्वेशन ऑफ कंटिन्टी इज अ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए कॉन्जर्वेशन लॉज तो हा वीडियो में आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्टी फॉर फ्लूड मनजेज द कॉन्जर्वेशन लॉ ऑफ ए मस इन फ्लूड मैकेनिक्स बगू आता ते शिकनेस कि कॉन्जर्वेशन लॉ तुम्हारा डिराइव करना आधी एक सीस्टीम विचार घीजे आता ही ती सीम है आता हे का है तो हे एक पाइप है अस तुम्हें विचार घू श इत तुम्हारा का दिते जो बॉटम साइड है तो तुम्हारा इनलेट है अस कन्सिडर करा और जो टॉप साइड है तो तो आउटलेट है कन्सिडर करा इत तुम्हारा ए वन दिते वी वन दिते आ टू दिते वी टू दिते आता हा ए वन का है तो, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इनलेट है आ वी वन का है तो हा वेलॉसिटी ऑफ ए फ्लूड ऐट द इनलेट है ए टू का है तो हा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐट आउटलेट है एंड वी टू विद वेलॉसिटी ऑफ ए फ्लूड ऐट द आउटलेट है आता माला इक्वेशन ऑफ कंटिन्टी का माला मजा पाइप मदे कि फ्लूड आतम किती मास फ्लक्स आतम किती मास फ्लक्स बाहर निगुन जते विद इन टाइम टी है काड़ल पाइजे आता ता मैं एक इनलेट कन्सिडर करते सुरुती नर मैं आउटलेट सा किती मास फ्लक्स निगुन जते एक्सप्लेन कर आता ऐट द इनलेट तुम्हारा मास फ्लक्स विल इंटर इन टू द पाइप विद इन टाइम टी हे का आता तुम्हारा आधी डेल्टा एक्स वन मे का एक्सप्लेन के लिए पाजे तो ऐक्चुअली डेल्टा एक्स वन इट इज अ डिस्टन्स कवर्ड बाय द फ्लूड ऐट द इनलेट विद इन टाइम टी ए आता हाजे डिस्टन्स है तो फिजिक्स मध्य सीम्पल फॉर्म्यूला है डिस्टन्स इज इक्वल टू द स्पीड इन टू द टाइम मे डेल्टा एक्स टू आता स्पीड कि इनलेट पाशी फ्लूड चाहिए वी वन है और टाइम कि डेल्टा टी ए मनजे द डिस्टन्स कवर्ड बाय द फ्लूड ऐट द इनलेट विद इन टाइम डेल्टा टी इज डेल्टा एक्स वन इज इक्वल टू द वी वन डेल्टा टी आता मैं वॉल्यूम काड़ून घतो द वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूड विच विल इंटर इन टू द पाइप विद इन टाइम टी आता वॉल्यूम काड़ने तुम्हारा मैथ का एक सीम्पल फॉर्म्यूला है तर तो का है तर तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन टू द आता इतना तुम्हें वॉल्यूम बगू शकता आता एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनलेट कि तो ए वन है आणि जो बेस आहे तो आहे डेल्टा एक्स वन आता हा जो डेल्टा एक्स वन आहे तर तो आपण वरच्या इक्वेशन मध्ये काढून घेतलेला आहे तर माझं व्हॉल्यूम ऑफ ए फ्लूड विच विल इंटर इन टू द पाईप विद इन डेल्टा टी टाईप इज इक्वल टू द वी इज इक्वल टू द ए वन व्ही वन डेल्टा टी तर आता मी मास फ्लक्स काढून घेतो तर मास फ्लक्स विच विल इंटर इन टू द पाईप विद इन टाईम डेल्टा टी इज इक्वल टू द डेल्टा एम वन इज इक्वल टू द आता मासचा तुम्हाला सिम्पल फॉर्म्युला माहीत आहे तर विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ डेन्सिटी इन टू द व्हॉल्यूम आता ऍट इनलेट मी डेन्सिटी ऑफ ए फ्लूड कन्सिडर करतो रो वन म्हणून माझा डेल्टा एम वन द मास फ्लक्स विच विल इंटर इन टू द पाईप विद इन टाईम डेल्टा टी इज इक्वल टू द डेन्सिटी किती आहे रो वन आणि जो व्हॉल्यूम आहे तो वरच्या इक्वेशनमध्ये आपण काढलेला आहे दॅर फोर डेल्टा एम वन इज इक्वल टू द रो वन ए वन व्ही वन डेल्टा टी आता डेल्टा एम वन का है तर तो मास फ्लक्स विच विल इंटर इन टू द पाय विद इन टाइम डेल्टा टी आता तसच मैं आउटलेट सा मास फ्लक्स मजा पाइप मधुन निगुन जाए यह कैलक्युलेट कर आता मैं डेल्टा एक्स टू एक्सप्लेन किया डेल्टा एक्स टू का है इट इज अ डिस्टन्स कवर्ड बाय द फ्लूड ऐट द आउटलेट विद इन टाइम डेल्टा टी मे डेल्टा एक्स टू का ये मजा वी टू इन टू डेल्टा टी जस अपन इनलेट सा एक्सप्लेन के लिए तसच आउटलेट सा डेल्टा एक्स टू इज इक्वल टू द वेलॉसिटी इन टू टाइम वी टू इन टू डेल्टा टी आता मैं वॉल्यूम काड़ून घतो द वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूड विच विल कम आउट ऑफ द पाइप विद इन टाइम डेल्टा टी तो तो वॉल्यूम आना है वी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन टू द बेस बेस काड़ून घेल्टा एक्स टू वर के इक्वेशन मे तो है वी टू डेल्टा टी मैं मैं मजा इक्वेशन मे सब्स्टिट्यूट करते वॉल्यूम इज इक्वल टू द ए टू इन टू डेल्टा एक्स टू देर फोर वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूड विच विल कम आउट ऑफ द पाइप विद इन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू द ए टू वी टू डेल्टा टी आता मैं मास फ्लक्स काड़ून घतो जे मास फ्लक्स मजा पाइप मधुन निगुन जते विद इन टाइम डेल्टा टी 
तर ते आहे ॲट द आउटलेट माझा मास प्लक्स किती निघून जाईल ते मी कन्सिडर करतो डेल्टा एम टू विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ डेन्सिटी इन टू व्हॉल्युम आता डेन्सिटी जी आहे ॲट द आउटलेट मी कन्सिडर करतो रो टू आणि व्हॉल्युम आपण वरच्या इक्वेशनमध्ये काढून घेतलेलं आहे तर मी हे सबस्टिट्यूट करतो व्हॉल्युम माझ्या इक्वेशनमध्ये तर मला काय मिळेल द मास फ्लक्स विच विल कम आउट ऑफ द पाईप विद इन टाईम डेल्टा टी इज इक्वल टू द डेल्टा एम टू इज इक्वल टू द रो टू ए टू व्ही टू डेल्टा टी आता माझी सिस्टीम ही कंटिन्युअस राहण्यासाठी एक कंडिशन आहे काय कंडिशन आहे की जेवढं माझं मास माझ्या पाईपमध्ये एंटर करेल तेवढंच माझं मास पाईपमधून निघून गेलं पाहिजे जर ही कंडिशन सॅटिस्फाय केली तरच तुमची सिस्टीम ही कंटिन्युअस असेल म्हणजेच तुमचं इक्वेशन नंबर वन आणि इक्वेशन नंबर टू हे दोन्ही सेम असले पाहिजे मग मी हे दोन्ही इक्वल करून घेतो काय होईल रो वन ए वन व्ही वन डेल्टा टी इज इक्वल टू द रो टू ए टू व्ही टू डेल्टा टी आता हा डेल्टा टी डेल्टा टी कॅन्सल होईल म्हणजे मला इक्वेशन काय मिळेल रो वन ए वन व्ही वन इज इक्वल टू द रो टू ए टू व्ही टू आता जी राईट हँड साईड आहे ती मी काय करतो लेफ्ट हँड साईडला घेतो त्याच्यामुळे मला काय इक्वेशन मिळेल रो ए व्ही इज इक्वल टू द कॉन्स्टंट म्हणजे ही जी काही टर्म आहे ही माझी थ्रू आउट द प्रोसेस माझी कॉन्स्टंट राहते आणि हेच इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी आहे किंवा त्याला तुम्ही असंही म्हणू शकता दॅट रो ए व्ही इज इक्वल टू द कॉन्स्टंट इट इज अल्टरनेट स्टेटमेंट ऑफ ए लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ ए मास इन फ्लुईड डायनामिक्स आता मी एक स्पेशल केस कन्सिडर करतो मी काय करतो जे तुमचं फ्लुईड आहे ते इनकॉम्प्रेसिबल फ्लुईड आहे असं मी कन्सिडर करतो आता इनकॉम्प्रेसिबल म्हणजे काय तर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लुईड म्हणजे काय तर ऍक्च्युअली जो व्हॉल्युम आहे फ्लुईडचा तो प्रेशर इनडिपेंडेंट असतो म्हणजे जर फ्लुईडवर तुम्ही प्रेशर अप्लाय केलं तर त्याचा व्हॉल्युम चेंज होत नाही आता इनकॉम्प्रेसिबल फ्लुईड म्हणजे कुठलं तर समजा तुमचं वॉटर असेल किंवा ऑइल असेल हे इनकॉम्प्रेसिबल फ्लुईडचे एक्झाम्पल्स आहेत तर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लुईडचा डेन्सिटी असते फ्लुईडची इनकॉम्प्रेसिबल फ्लुईडची जी काही डेन्सिटी असते तर ती कॉन्स्टंट असते आता रो इज इक्वल टू द कॉन्स्टंट येईल तुमचं आता रो इज इक्वल टू द कॉन्स्टंट मी इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटीमध्ये सब्स्टिट्यूट करतो मग काय होईल जी लेफ्ट हँड साईडमध्ये रो आहे जर तो तुम्ही राईट हँड साईडमध्ये आणला तरी राईट हँड साईड तुमची कॉन्स्टंट राहील म्हणजे मला नवीन इक्वेशन मिळेल तर ते काय असेल ए व्ही इज इक्वल टू द कॉन्स्टंट तर हा ए काय आहे तर हा तुमचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आहे आणि हा व्ही काय आहे तुमचा तर तो वेलॉसिटी ऑफ ए फ्लुईड आता हीच इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी समजून घेण्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल घेऊया आता गार्डनमध्ये जेव्हा तुम्ही पाणी घालत असता पाईपनं त्यावेळेस तुम्ही एक ऑब्झर्वेशन केलं असेल जर तुम्हाला त्या ज्या वॉटरचा जो फ्लो आहे त्याची वेलॉसिटी वाढवायची असेल तर तुम्ही काय करता तर ते तोंड तुम्ही बारीक करता आता हेच डायरेक्ट इम्प्लिमेंटेशन आहे तुमचं इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटीचं कसं काय तर इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी काय सांगते ए व्ही इज इक्वल टू द कॉन्स्टंट ए म्हणजे काय आहे तर एर ऑफ क्रॉस सेक्शन आहे आणि व्ही काय आहे तुमचं तर तो वेलॉसिटी ऑफ ए फ्लुईड आहे म्हणजे वेलॉसिटी ऑफ ए फ्लुईड इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आता इथं काय करताय तुम्ही वेलॉसिटी वाढवण्यासाठी काय करताय तोंड बारीक करताय म्हणजे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम्ही बारीक करताय मग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कमी झाल्यामुळे वेलॉसिटी काय होईल तर वेलॉसिटी वाढेल तर मी अशी अपेक्षा करतो की तुम्हाला इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी इन फ्लुईड मॅकॅनिक्स म्हणजेच द कॉन्झर्वेशन लॉ ऑफ ए मास इन फ्लुईड मॅकॅनिक्स कळालं असेल